ഹായ് ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐ സി എച്ച് എനും ട്രേഡിന്റെ എ സി ടെക്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സാജൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലോട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പ്ലോട്ടർ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ഏതൊക്കെയാണ് വിവിധ തരം പ്ലോട്ടേഴ്സ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് പ്ലോട്ടേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലോട്ടർ ഈസ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് പ്ലോട്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് പഠിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏതാണ് പ്രിന്റർ പ്രിന്റർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റോ ഒരു പിക്ചറോ എന്തോ ആവാം അത് ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് ഒരു പേപ്പറിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയലിലോ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുന്നു അതാണ് പ്രിന്റർ ഇപ്പൊ പ്ലോട്ടർ ചെയ്യുന്നതും ഏകദേശം അതേ കാര്യമല്ലേ ആണ് പക്ഷെ പ്ലോട്ടറും പ്രിന്ററുമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം ഈ പ്ലോട്ടർ ഇൻവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് റെമിങ്ടൺ റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് പ്ലോട്ടർ ഇൻവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്തത് യുണീവ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യകാലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് യുണീക് ബാക്ക് അതിനോടൊപ്പം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്ലോട്ടർ അപ്പൊ എന്ത് പഴക്കമുള്ള ഡിവൈസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രിന്റർ പ്രിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേസർ പ്രിന്ററോ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്ററോ ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല അന്നുള്ളത് ഡ്രം പ്രിന്ററും ഡെയ്സിവിൽ പ്രിന്ററും പിന്നെ ബാൻഡ് പ്രിന്ററും ചെയിൻ പ്രിന്ററും അങ്ങനെയുള്ള പ്രിന്ററാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു ചിത്രം കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട് വരപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് വരയ്ക്കുക മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനറിയുടെ പടം വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്നത്തെ പ്രിന്റേഴ്സിന് പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോ ആ സമയത്ത് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ പ്ലോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്ലോട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രിന്റ് ഔട്ട് അതായത് ഗ്രാഫ്സിന്റെയും വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സിന്റെയും അതേപോലെ ചിത്രങ്ങളുടെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രിന്റ് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിന്റേഴ്സിനേക്കാൾ പ്ലോട്ടറിനാണ് അത് പറ്റുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രിന്റർ നിങ്ങൾ കണ്ടു പ്രിന്ററിൽ എ ഫോർ സൈസോ ലീഗൽ പേപ്പറോ അങ്ങനെയുള്ള പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് കണ്ടിന്യൂ ഷീറ്റിലും പ്രിന്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ഒരു സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു ലാർജ് പേപ്പറിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിന്ററിന് പറ്റില്ല അവിടെയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പ്ലോട്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് പ്ലോട്ടർ പ്രിന്റർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി അടുത്തൊരു വ്യത്യാസം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പ്രിന്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റാസ്റ്റർ സ്കാനിങ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതേസമയം പ്ലോട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ സ്കാനിങ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ നോട്ട് എഴുതുന്നു നോട്ട് എഴുതുന്നു ഒരു പേപ്പറിൽ നോട്ട് എഴുതുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതുക ബുക്കിന്റെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതി റൈറ്റിലോട്ട് പോകും പേപ്പർ എൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ലൈനിൽ വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ എഴുതി എഴുതി വരുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രിന്ററും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും ആദ്യം മുകളിലത്തെ ലൈൻ തൊട്ട് താഴേക്ക് താഴേക്ക് പ്രിന്റർ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും ഇനി നിങ്ങൾ അതേസമയം ഇതേ പേപ്പറിൽ നിങ്ങളൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഇതേപോലെ ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ കൂടെ ഉള്ളത് വരയ്ക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ അങ്ങനെയാണോ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടും ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഒറിസോണ്ടലി വരയ്ക്കേണ്ടി വരും വെർട്ടിക്കലി വരയ്ക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ചരിച്ച് വരയ്ക്ക
ഓക്കെ അപ്പോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രിന്റിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോട്ട്സ് ഓൺ ദ പേപ്പർ പ്രോട്ടൈൽസ് ഡ്രാ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻസ് നമ്മള് ഡോട്ട്മാറ്റിക്സ് പ്രിന്ററിലും ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്ററിലും എല്ലാം പഠിച്ചു ഈവൻ ലേസർ പ്രിന്ററിൽ പോലും പഠിച്ചു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോട്ട്സ് ആണ് പിക്സൽസ് ആണ് അല്ലെ ഒരു ഇഞ്ചിൽ എത്ര ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് എത്ര പിക്സൽസ് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ വരെ പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു ചിത്രത്തിന് അത് പിക്സൽ പിക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഡോട്ട്സുകൾ ആയിരിക്കും അത് വരയ്ക്കുന്നത് അത് അവസാനം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷെ പ്ലോട്ടേഴ്സ് ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു ലൈൻ തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പ്ലോട്ടേഴ്സ് വെയർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിന്റർ ദാറ്റ് കുഡ് പ്രിന്റ് ദ കളർ ആൻഡ് റെൻഡർ ഗ്രാഫിക്സ് ആൻഡ് ഫുൾ സൈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഓർത്തോളം ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്സ് വരയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചത് പ്ലോട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ വലിയ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനും പ്ലോട്ടേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പ്ലോട്ടേഴ്സിന്റെ യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പ്ലോട്ടേഴ്സിന്റെ യൂസ് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യമേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ അതിന്റെ യൂസ് ഉണ്ട് എന്താണ് കൂടുതലും വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആട്ടോ കാർഡ് പോലെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ പ്ലാനുകൾ വരയ്ക്കും മെഷീനറി ഡിസൈൻ ചെയ്യും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പേപ്പറിലോട്ട് ആക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലോട്ടേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലും വലിയ പേപ്പറിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ പേപ്പറിലായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അവിടെ പ്ലോട്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കിടെക്ചറൽ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻസ് ലൈൻ ആർട്ട് ചാർട്ട്സ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ലേ ഔട്ട്സ് ബിൽ ബോർഡ്സ് ആൻഡ് ബാനേഴ്സ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ലേ ഔട്ട്സ് ടെക്സ്റ്റൈൽ പ്രിന്റിംഗ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ പ്ലോട്ടേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് പ്ലോട്ടേഴ്സിന്റെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ദേർ ആർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലോട്ടേഴ്സ് രണ്ടു തരം പ്ലോട്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് പ്ലോട്ടർ രണ്ടാമത്തത് ഡ്രം പ്ലോട്ടർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം പ്ലോട്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു പേനയോ പെൻസിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ ആണ് വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എൻഡ് ടു എൻഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ വരച്ചായിരുന്നു പ്ലോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചത് അതാണല്ലോ പ്ലോട്ടറിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും റൈറ്റിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രാ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്ലോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡും ഡ്രം പ്ലോട്ടറും ആണ് ഇതായിരുന്നു ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലോട്ടേഴ്സ് അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന വേറെയും ടൈപ്പ് പ്ലോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ദേ ആർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്ലോട്ടർ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്ലോട്ടർ ദൻ കട്ടിംഗ് പ്ലോട്ടർ അങ്ങനെയും പ്ലോട്ടർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് പ്ലോട്ടർ എന്ന് നോക്കാം ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് പ്ലോട്ടർ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതലം ഇല്ലേ ഈ പ്രതലത്തില് നമ്മൾ പേപ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇതിലാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ വെള്ള സാധനമാണ് അതിന്റെ ഹെഡ് ഹെഡ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഈ ആക്സിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും ദൻ ഈ ആക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുവഴി വൈ ആക്സിൽ മൂവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ഇത് മൂവ് ചെയ്തായിരിക്കും ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് പേന മാറ്റിയിടാൻ പറ്റും ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് പെൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് പല കളറിലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പേപ്പറിന്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡിന്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നില്ലേ ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു പ്ലോട്ടറിന്റെ ഹെഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു പേന പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റിംഗ് ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പെൻ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് മഷ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഉറപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി മൊത്തത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് പ്ലോട്ടറിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണിത് അപ്പൊ ഇതില
ഡ്രം പ്ലോട്ടേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് ഡ്രം പ്ലോട്ടർ ദേ ഈ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഡ്രം ഉണ്ട് അതില് ചുറ്റി പേപ്പർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്രിന്ററിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു പേപ്പർ മൂവ് ചെയ്തു തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഡ്രം പ്ലോട്ടറിന്റെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് പ്ലോട്ടറിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത പ്ലോട്ടർ ആണ് ഡ്രം പ്ലോട്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മോഡലിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡ്രം പ്ലോട്ടറിൽ ഒരു പേനയുണ്ട് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഡ്രം ഉണ്ട് ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട് ഇത് ഡ്രം റൊട്ടേറ്റ്സ് ദ പേജസ് ആൻഡ് പെൻസ് റാ ദ ഇമേജ് ഓൺ ദ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ പേന എക്സ് ആക്സിസില് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വൈ ആക്സിസിൽ പേപ്പറിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഡ്രമ്മിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് പ്ലോട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ലെന്ത് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറിന് ലെന്ത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം കാരണം ഡ്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് എത്ര നീളത്തിനുള്ള പേപ്പറും ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിന്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല ഈ പ്ലോട്ടറിന്റെ വിട്ട് എത്രയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ലോങ് ഷെയ്ഡില് പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് കൺവെൻഷണൽ പ്ലോട്ടേഴ്സ് ആദ്യമേ ഉള്ള പ്ലോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്ലോട്ടർ ആണ് പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്ലോട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്ലോട്ടേഴ്സും ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്ലോട്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്ലോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ലേസർ പ്രിന്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് പഠിച്ചായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു വലിയ മോഡൽ എന്നേ ഉള്ളൂ ലേസർ ജെറ്റ് പ്രിന്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് പേപ്പറിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ടോണറിന് ചെയ്യുന്നു ടോണറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് പേപ്പറിന്റെ ചാർജിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണോ ചിത്രം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു ചിത്രത്തിനെ ഫുള്ള് ഇത് ഡോട്ട് ബൈ ഡോട്ട് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് ടെക്നോളജി ആണ് അതായത് പ്രിന്ററിനെ പോലെ റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് ടെക്നോളജി ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒരു ചിത്രം അതിനെ ഫുള്ള് ഡോട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എവിടെയൊക്കെയാണോ ചിത്രത്തിന്റെ പാഴ്സ് വരേണ്ടത് ആ പിക്സലുകളെല്ലാം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു പേപ്പറിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ടോണറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ടോണർ കയറി ഒട്ടി പിടിക്കുന്നു ദെൻ ലേസർ പ്രിന്ററിൽ ചെയ്ത പോലെ അതിന് ഒരുക്കി ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നു അല്ലെ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്ലോട്ടേഴ്സിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണർ പൗഡർ ആണ് ടോണർ ഇങ്ക് ആണ് നമ്മളെ പെൻ അല്ല പെൻ പ്ലോട്ടേഴ്സിനെ കാട്ടി ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി ഇതിന് കുറവാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ആദ്യകാലങ്ങളിലുള്ള പ്ലോട്ടേഴ്സിനാണ് ഈ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് ഇപ്പോ ഹൈ എൻഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്ലോട്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്ലോട്ടേഴ്സ് ആർ ഫാസ്റ്റർ അതൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ പെൻ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതിനെ കാട്ടി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്ലോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യും പ്രൈസ് പഴയ ടൈപ്പ് പെൻ പ്ലോട്ടേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്ലോട്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്ലോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്ററിന്റെ അതേ ടെക്നോളജി അല്ല ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്ററിൽ എങ്ങനെയാ ലിക്വിഡ് ഇങ്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓരോ പിക്സല് നമ്മള് പിക്ചറിന് പിക്സലായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇങ്ക് ഡ്രോപ്പ് ഒരു നോസിൽ വഴി അല്ലെ ഡോട്ട് ബൈ ഡോട്ട് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന പ്ലോട്ടേഴ്സ് ഒരുപക്ഷെ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്ലോട്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടോണർ അല്ല പകരം ലിക്വിഡ് ഇങ്ക് ആണ് മിക്കവാറും പ്ലോട്ടേഴ്സില് മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ കളർ ഇങ്ക് കാണും മൂന്ന് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിയാൻ മജന്ത യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും അത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തായിരിക്കും അവര് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാല് കളർ കാറ്റ്രിച്ച് ഉള്
നാല് ട്യൂബുകൾ ഈ ട്യൂബുകളിലൂടെയാണ് ഇങ്ക് ഈ ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെഡ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ താഴെ ഈ കാണുന്ന ഫ്ലക്സ് ഷീറ്റിൽ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോട്ട് ബൈ ഡോട്ട് ആയിട്ടാണ് ഓരോ പാസിലും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇല്ലേ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്ന് ഇതിനൊന്ന് സ്പീഡിൽ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഇത് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് അല്ല ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഇതാ ഒരു ചിത്രം ഇതുപോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് പ്ലോട്ടർ ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി പ്രിന്റ് ചെയ്യാനല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ചിത്രങ്ങളോ അക്ഷരങ്ങളോ ഒക്കെ നമ്മൾ പേപ്പറിലോ വേറെ ഷീറ്റുകളിലോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ആ ആകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലോട്ടർ ആണ് കട്ടിംഗ് പ്ലോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് പെന്നല്ല ഉള്ളത് പകരം ആ ഹെഡിൽ ഉറപ്പിച്ചേക്കുന്നത് നൈഫ്സ് ആയിരിക്കും മോശമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനമായിരിക്കും ഇത് വെച്ചിട്ട് പേപ്പറോ വിനയിലോ മൈലാർ ഷീറ്റോ എന്തും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലോട്ടർ കണ്ടതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഡ്രം ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പരന്ന പ്രതലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഡ്രം ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രം ചുറ്റി വരുന്നു അതിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മോഡലിലാണോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡിസൈൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് പ്ലോട്ടറിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലോട്ടറിന്റെ ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ പ്ലോട്ടേഴ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പ്രിന്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്ലോട്ടർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് നമ്മൾ ആക്തി ഒരു കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ പറയാം പ്ലോട്ടേഴ്സ് ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ വെരി ലാർജ് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ വളരെ വലിയ പേപ്പറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അത് കട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഡ്രാ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഡ്രാ ചെയ്യാൻ പ്ലോട്ടേഴ്സിന് പറ്റും ഇറ്റ് വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഈവൻ ഓൺ വെരി ലാർജ് ഷീറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് നമ്മളൊരു ചിത്രം എടുത്തു ആ ചിത്രം പ്രിന്റർ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോട്ട്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ആ ഡോട്ട്സ് എല്ലാം കളർ ചെയ്ത് തരും പക്ഷെ അതിന് വളരെ എൻലാർജ് ചെയ്ത് വളരെ വലിയൊരു ഷീറ്റിലോട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോട്ട്സുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫ്ലക്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡൊക്കെ ലോ ക്വാളിറ്റി ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്ലോട്ടറിൽ അത് നമ്മള് ആക്ച്വലി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പ്ലോട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഇങ്ക്ജെറ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് പ്രിന്റർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലോട്ടർ ആണ് അതിൽ വെച്ച് എടുത്തിട്ട് ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ അടുത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി വളരെ മോശമായിരിക്കും കാരണം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ പ്ലോട്ടർ യഥാർത്ഥ പെൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലോട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഇനി എത്ര വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ലൈൻ അതൊരു ചെറിയ ലൈൻ ആയാലും ആദ്യം തൊട്ട് അതിന്റെ അവസാന എൻഡ് വരെ പേന ഡയറക്റ്റ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് വലിയ പേപ്പറിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എത്ര അകലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ പേന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പോവുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്കും വരാതെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗ്രാഫിക്സ് എത്ര വലിയ റെസൊല്യൂഷനിലും കിട്ടും ഇനി ദ ക്യാൻ പ്രിന്റ് ഓൺ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എൻക്ലൂഡിംഗ് പ്ലൈവുഡ് അലുമിനിയം ഷീറ്റ് സ്റ്റീൽ കാർഡ്ബോർഡ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതിലെല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലോട്ടേഴ്സിന് കഴിയും പ്ലോട്ടേഴ്സ് അലോ ദ സെയിം പാറ്റേൺ ടു ബി ഡ്രോൺ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ടൈം വിത്തൌട്ട് എനി ഇമേജ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇമേജിന് ഒരു ക്വാളിറ്റി കുറവും വരാതെ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം പ്രിന്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്ലോട്ടേഴ്സ് സൈസ് വളരെ വലുതാണ് ഫ്ലക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും പ്ലോട്ടർ ഇരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു ഏരിയയിലാണ് അപ്പൊ അത് ഒത്തിരി സ്ഥലം കൺസ്യൂം ചെയ്യും ദെൻ പ്ലോട്ടേഴ്സ് ആർ സ്ലോവർ ദാൻ പ്രിന്റേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഈച്ച് ലൈൻ
മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം ബൈ